మంచి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి సాక్షి హెల్త్ ప్లస్ కి స్వాగతం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు స్వప్న ఇక చాలా కీలకమైన ప్రశ్న సార్ గ్యాస్ట్రిక్ స్పాజమ్ కి ఒక గుండె నాకు గుండెపోటు వచ్చేసిందేమో అనే ఫీలింగ్ కి తేడా గమనించవచ్చిన అంటే కొన్నిసార్లు మనకు తెలిసిపోతుంటుంది ఇప్పుడు నా దగ్గరికి మొన్న ట్విట్టర్ లో కూడా పెట్టాను నేను ఒక నలభై మూడు ఏళ్ళు నలభై నాలుగు వేళ్ళ వ్యక్తి వచ్చాడు తను వచ్చినప్పుడు తను చెప్పిన సమ్ ఇది నేను ఆ వీడియో కూడా నేను పెట్టున్నాను ట్విట్టర్ లో మీరు చూడవచ్చు అంటే సింపుల్ గా నేను తను ఏం చెప్పాడంటే డాక్టర్ గారు నేను నడుస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా మంట వచ్చి తేపులు వస్తున్నాయి ఈ డాక్టర్ గారు అని చెప్తాడు తేపులు వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోతుంది నేను ఇప్పుడు మొత్తం ఆయన తొమ్మిది రౌండ్స్ వేస్తారట మూడు రౌండ్స్ వేసిన తర్వాత ఆ మంట కూడా తగ్గిపోతుంది తర్వాత నేను వేయగలను కంప్లీట్గా అనేది ఆయన చెప్పిన స్టోరీ దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన దాన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది ఇది ఏమై ఉండొచ్చు అని ఇప్పుడు గ్యాస్ అయి ఉండొచ్చా గుండె అయి ఉండొచ్చా గ్యాస్ అనే అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది కదా కానీ కాదు ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్లూ ఏంటంటే నడిచినప్పుడు మంట వస్తుంది మధ్యలో మంట వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అతనికి రెండు డిస్ట్రాక్టింగ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి తేపులు వస్తున్నాయి తేపులు అనేది పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసేయండి నడిచినప్పుడు మంట వస్తుందంటే అది గుండెకి సంబంధించింది మంట అంటే మంట అంటే హార్ట్ బర్న్ లాగా బర్న్ లాగా హార్ట్ బర్న్ లాగా ఇప్పుడు మనకి గుండెకి సంబంధించిన నొప్పి నొక్కినట్టు ఉండొచ్చు పట్టుకున్నట్టు ఉండొచ్చు మంటగా ఉండొచ్చు ఈ మంట అనే దాన్ని గుర్తించక చాలా మంది దెబ్బతింటూ ఉంటారు మంట వచ్చినప్పుడు ఎంటాసిడ్స్ తాగుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ డయాబెటిక్స్లో ఇది చాలా కామన్ వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు మంటలాగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంటాసిడ్స్ వేసుకోకుండా ఒకసారి ఖచ్చితంగా గుండెకి సంబంధించిన డాక్టర్కి చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఈసీజీ అయితే చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు అని అంటే కొత్తగా ఇంతకుముందు లేని గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నా అంతకుముందు గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్ అనుకున్నది నడిస్తే ఎక్కువ అవుతున్నా ఇంతకుముందు చిన్న ఎంటాసిడ్ వేసుకునేది తగ్గిపోతున్నది ఇప్పుడు తగ్గకపోయినా ఇలాంటి మార్పులు ఏవైనా ఉన్నప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా మనం పరీక్ష చేయించుకోవాలి అది గ్యాస్ అని ఊరుకోకూడదు దాంట్లో క్లియర్గా నేను చెప్పిన పాయింట్ మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే నడిచినప్పుడు మంట వస్తే మాత్రం ఇక అది ఇట్స్ ఎ పెథాగ్నోమినిక్ సైన్ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా గుండెదే అని ఇంక మళ్ళీ వేరేదేం కాదు అది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నడిచినప్పుడు ఇక్కడ మంట వస్తుంది అని అంటే అది గుండెకి సంబంధించింది అలాగే గుండె జబ్బు సిమ్టమ్స్లో సార్ జస్ట్ ఆన్సెట్కి ముందు జాస్ దగ్గర ఏదో టైట్గా అయిపోతుంది ఇలాంటివి విన్నాం ఇస్ ఎట్ రైట్ సార్ అందరికీ కొంతమందికి అవుతుంది ఇప్పుడు మీకు మంట అన్నాను లేకపోతే పట్టుకున్నట్టు అన్నాను గుచ్చుకున్నట్టు యూజువల్ గుచ్చుకున్నట్టు రాదు పట్టుకున్నట్టు కానీ గట్టిగా గ్రిప్పింగ్ పెయిన్ కానీ లేకపోతే మంటగా కానీ వస్తుంది దాంతోపాటుగా కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఎడం చేయి లాగటం లేకపోతే కుడి చేయి లాగటం రెండు భుజాలు లాగటం ఈ గొంతు వరకు పైకి రావటం దవడలు లాగటం ఇవన్నీ అందరికీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి ఉంటాయి సో ఉన్నప్పుడు మనం గుర్తించి వాటిని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది కూడా మీరు దవడ నేపి నడిస్తే వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ అన్నం తిన్న తర్వాత నడిస్తే వస్తుంది అని అన్నారంటే అది గుండెకి సంబంధించింది అనుకోవాలి సో అయితే చాలా క్లిష్టమైన గుండె జబ్బు అంటే గుండె జబ్బు అన్నది చాలా అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎలా వస్తుందో దాన్ని క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం అఫ్కోర్స్ అది డాక్టర్ వంత అయినప్పటికీ కొంత అవగాహన అవసరం అంటారు సార్ ఖచ్చితంగా అవసరం అండి అంటే నేను చూసి చూసి చాలామంది ముందు ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత రెండు మూడు రోజులు ఎంటాసిడ్ తాగి తర్వాత గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు డయాగ్నోస్ చేస్తే కార్డియాలజీ దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఈ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ అనేది టైం సెన్సిటివ్ థింగ్ అనమాట అంటే గంటలు ఉంటుంది సార్ మనకు ఆరు గంటల లోపల మనం అది డయాగ్నోస్ చేసి ట్రీట్ చేయకపోతే ఆ తర్వాత గుండె కండరం వీక్ అయిపోయి ఆ తర్వాత మనం ట్రీట్ చేసుకొని స్టెంట్ వేసుకున్నా బైపాస్ చేసుకున్నా ఏం చేసినా సరే ఆ కండరం నార్మల్ కాదు సో అందుకని ఎక్కువ డౌట్ ఉండాలి గుండెకి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ ఎవరిలో ఉండాలి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఉండాలి అంటే మీరు షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు స్మోక్ చేస్తున్న వాళ్ళు లేకపోతే కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉన్నవాళ్ళు ఫ్యామిలీలో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఏ రకమైన ఇబ్బంది కలిగినప్పటికీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవటం మంచిది రైట్ అట్లని ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత డాక్టర్లు లేదని చెప్పారనుకోండి వీళ్ళు పదే పదే భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇప్పుడు చాలామంది ఎట్లా అయిపోతారంటే ఇట్లు ఇది వినేవాళ్ళు ఉంటారు చూసారా ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ విని
తర్వాత ఏదో దవడ నొప్పి వస్తుంది అదిగో ఆ రోజు చెప్పారు కదా మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు అంటే యూజువల్గా మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకుండా మీకు సిమ్టమ్స్ కరెక్ట్గా లేకుండా మీరు టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడు టెస్ట్ నార్మల్గా ఉంది అని కార్డియాలజిస్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఓ సంవత్సరం పాటు యూజువల్గా భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు సంవత్సరం వరకు టైం యూజువల్గా ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేసుకుని బాగుంది అని అనుకుంటే ఒక సంవత్సరం వరకు మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు సో లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది సంవత్సరానికి ఒకసారి చేసుకోవాలా ఆరు నెలలకు ఒకసారి చేసుకోవాలా నలభై దాటిన వాళ్ళు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ అనేది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు బాగా అబ్నార్మల్ ఉందనుకోండి మూడు నెలల్లో మనం ఎంత మాత్రం దాన్ని నార్మల్ చేసుకున్నాం అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం సో ఒకసారి కొలెస్ట్రాల్ వచ్చాక అది రివర్స్ చేయొచ్చు అంటారు ఓ ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారండి చాలా మంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్యారేట్రిక్ ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కొలెస్ట్రాల్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది బ్యారేట్రిక్ ఆపరేషన్ చేయించుకుంటారు శుభ్రంగా నార్మల్ అయిపోతాయి కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్ అయిపోతుంది షుగర్ నార్మల్ అయిపోతుంది బీపీ నార్మల్ అయిపోతుంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ దేనికి సంకేతం బాడీలో కోవ్ ఎక్కువ ఉందా కొలెస్ట్రాల్ అనేది యూజువల్గా మనం లావుగా ఉండే వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండాలి సన్నగా ఉండే వాళ్ళకి తక్కువ ఉండాలి అనేది ఉండదండి అది జెనెటికల్లీ డిటర్మిన్డ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎంత ఉండాలి అనేది మన ఫుడ్ దానికి యాడ్ చేస్తుంది కానీ ప్రధానంగా జెనెటిక్ ఫుడ్ యాడ్ చేసేది కొంతవరకు అందుకనే మన బాడీలోనే కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ మన బాడీలో ఉండే కొలెస్ట్రాల్ మన బాడీయే సింథసైజ్ చేసుకుంటుంది మనం కొలెస్ట్రాల్ తినడం వల్ల పెరిగేది ఒక సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మాత్రమే కాబట్టి అట్లనే ఎక్కువ తినమని కాదు ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ చాలా హాని చేస్తుంది మరి బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే అధికంగా చేసే అంశాలు ఏమిటి అవి అది జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఉండే హెచ్ఎంజీ కోయే రిడక్టేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది ఆ ఎంజైమ్ ఎక్కువ పనిచేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటుంది ఆ కొలెస్ట్రాల్ ఉత్పత్తి అయ్యేది సహజంగా యూజువల్గా రాత్రిపూటే ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అందుకే కొలెస్ట్రాల్కి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్లు అందరూ రాత్రిపూట వేసుకోమని చెప్తారు అందుకని అంటే మీరు సంవత్సరం పాటు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కొలెస్ట్రాల్ మాత్రమే కాకుండా టూ డీ ఎక్కువ టీఎంటీ అనే టెస్ట్లు కూడా చేసుకోవటం అవసరం జస్ట్ కొలెస్ట్రాల్ చూసుకొని సంవత్సరంలో నార్మల్ ఉంది అనుకొని ఊరుకోకూడదు ఈ హార్ట్కి సంబంధించిన చెకప్ చేయించుకొని ఊరుకోవాలి అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ రివర్సబుల్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ రివర్సబుల్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మోర్సో ఎందుకు ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మోర్సు అన్నానంటే మీరు ఇవాళ నైట్ మీరు అసలు ఏమీ తినకుండా రేపు పొద్దున కొలెస్ట్రాల్ ట్రై ట్రైగ్లిజరైడ్స్ చేయించుకున్నారనుకోండి లేదు శుభ్రంగా ఒక బిర్యానీ తిని ఒక కోక్ తాగి రేపు పొద్దున కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ చేయించుకున్నారనుకోండి రెండింటికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ట్రైగ్లిజరైడ్స్ టెస్ట్ చేసుకునేకి ఒక గంట ముందు చిన్న కాఫీ తాగారనుకోండి ట్రైగ్లిజరైడ్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అంటే బాగా ఫుడ్ సెన్సిటివ్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అనేవి అందుకనే మీరు చాలా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకొని వస్తుంటారు పేషెంట్ల దగ్గరికి ఒకసారి రిపోర్ట్లోనేమో నాలుగు వందలు ఉంటుంది ఇంకో రిపోర్ట్లోనేమో రెండు వందల యాభై ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఇంత ఎట్లా మారిందండి పదిహేను రోజుల్లో ఈ ల్యాబ్తో వాళ్ళు చేసింది తప్ప అని కాదని అది మెయిన్గా మనం తినే ఆహారం పైన డిపెండ్ అవుతుంది అందుకే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కూడా కొంత మేరకు మనం చేసుకోగలుగుతాం మరీ ఎక్కువ వాల్యూ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ లేని వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే మీరు ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ కనుక తగ్గించినట్లయితే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బాగా తగ్గిపోతాయి మీరు రైస్ తగ్గించుకుని కూరలు ఎప్పుడు ఎక్కువ తింటారో మీ ట్రైగ్లిజరైడ్ లెవెల్స్ ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ అయిపోతాయి ఈ మధ్య కీటో డైట్లు ప్రోటీన్ డైట్లు వచ్చేసాయి కదా సార్ వాటి వల్ల కూడా హార్ట్ డిసీజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా బికాస్ కీటో డైట్ చేసేవాళ్ళు అసలు స్ప్రింగుల్ లాగా తయారైపోయి వాళ్ళు అసలు ఇది తప్ప వేరే అసలు ఇలాగే తినాలని చెప్పి అడ్వకేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇది ఇది ఒక పెద్ద ఇమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోయిందండి కీటో డైట్ అనేది ఇమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోయింది అదర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కానీ కీటో డైట్ కానీ స్పెషల్ డైట్స్ అన్ని కాకపోతే ఒక దీంట్లో క్లియర్గా తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెప్తాను కీటో డైట్ మిగతా డైట్స్ కన్నా మనిషిని ఎక్కువ కాలం బతికించేటట్టు ఉందని మాత్రం ఇప్పుడు దాకా ఎవిడెన్స్ లేదు కీటో డైట్ వలన వెయిట్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉందని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవిడెన్స్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు కీటో డైట్ చేసి ఎప్పుడైతే కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గిస్తారో మీరు మీరు తీసుకోగలిగిన ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి కోవు పదార్థాలు కానీ మీరు ఒక లెవెల్ దాటి తీసుకోలేరు ఈజీగా శాటిటీ వస్తుంది సో ఓవరాల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ తగ్గిపోతాయి కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా కీటో డైట్ చేసినట్లయితే వెయిట్ అయితే తగ్గుతారు దానికి కంప్లీట్ ఎవిడెన్స్ ఉంది ఎవిడెన్స్ లేని దానికంటే ఇట్లా వెయిట్ తగ్గడం వల్ల మీ ఆయు ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి అనడానికి ఎటువంటి
మీట్ పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో లీన్ మీట్ అంటారు ఫిష్ చాలా మంచిది అంటారు ఒమేగా ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ అంటే ఇప్పటికి కూడా డూ దే హోల్డ్ గుడ్ బికాస్ అంటే ఫిష్ అనేది డెఫినెట్గా మంచిదే దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎన్ని రకాల ఫిష్ తీసుకోగలిగితే అంత మంచిది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మిగతా వాటిల ఫ్యాట్ అవాయిడ్ చేయమంటాం ఫిష్ ఫ్యాటీ ఫిష్ తినమని చెప్తాం ఎంత కొవ్వు ఎక్కువ ఫిష్ తింటే అంత మంచిది ఎందుకంటే దాంట్లో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి మీట్లో మీరు రెడ్ మీట్ కన్నా లీన్ మీట్ ఎక్కువ అనేది మామూలుగా అందరూ చెప్పే విషయం ఎన్నిసార్లు తినొచ్చు సార్ మీట్ మామూలుగా ఒక యావరేజ్ నార్మల్ పర్సన్ అంటే దానికి ఇన్నిసార్లు అని ఉంటుంది ఏమన్నా దానికి అట్లా ఏమీ లిమిట్ లేదు చక్కగా తీసుకోవచ్చు లీన్ మీట్ తీసుకుంటే కాకపోతే ఇండియాలో మనకి మీట్ కన్నా మీట్ ప్రిపరేషన్తో ఎక్కువ ప్రాబ్లం అంటే మీరు మీరు చికెన్ తింటే ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం కాల కానీ చికెన్ తినేటప్పుడు మీరు విపరీతమైన ఆయిల్ వేసి విపరీతమైన ఉప్పు వేసి విపరీతమైన కారం వేసి దాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారంటే ఒక హెల్దీ చికెన్ని ఒక అన్హెల్దీ చికెన్ చేసుకొని దాన్ని బాగా ఫ్రై చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసి దాంతోపాటు ఇప్పుడు విపరీతమైన ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఫ్రైడ్ చికెన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి అంటే అది ఏ ఏఎఫ్సి దగ్గర నుంచి జడ్ఎఫ్సి దాకా అన్ని ఫ్రైడ్ చికెన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి అవును సో వీటిలో ఏం చేస్తున్నారు అవి బాగా ఆయిల్లో వేపి మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు సో ఇది ప్రమాదం బేసిక్గా చికెన్ బాయిల్ చేసుకొని తింటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు దానివల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడానికి ఉండదు బట్ ఆ చికెన్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల ప్రాబ్లం వస్తుంది సిమిలర్గా మంచి ఫుడ్స్ని ఎగ్ మంచిది కాకపోతే ఎగ్ని ఏం చేస్తారు మరి మన వాళ్ళు బాగా ఫ్రై చేసేసి డీప్ ఫ్రై చేసి చేసినప్పుడు దాంతో మనకి ఇబ్బంది ఉంటుంది ఆయిల్ కన్సంప్షన్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది మీట్తో ఆయిల్ కన్సంప్షన్ పెరుగుతుంది మీరు క్యాబేజ్ స్టిర్ ఫ్రై చేసుకున్న దానికి చికెన్ కూర చేసుకున్న దానికి రెండింటికి ఆయిల్ ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందో ఫిష్ కర్రీ కూడా అట్లాగే ఉంటుంది మీరు ఇప్పుడు నెల్లూరు ఫిష్ కర్రీ అన్నారంటే మీరు నూనె పక్కకి తీసి తినాల్సి వస్తుంది ఫిష్ సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫిష్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మంచిదే కానీ మనం తయారు చేస్తుంది దాన్ని బ్యాడ్ ప్రిపరేషన్ కింద తయారు చేస్తుంది చికెన్ మంచిదే దాన్ని బిర్యానీలో తయారు చేసి దాన్ని బాగా ఫ్రై చేసి దాన్ని అనవసరంగా దాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాం సో ఆ విధంగా మనం హెల్త్కి ఇబ్బంది లేకుండా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెయ్యి చాలా మంచిది ఒంటికి అని మనకి ఆయుర్వేదంలో పదే పదే చెప్తాం నెయ్యి ఎంత పోసుకుంటే అందులో వాము పొడి వేసి ఫస్ట్ ముద్ద తింటే ఇలాంటివి వింటాం అలా తినమన్నారా ఇది నా ఉద్దేశంలో చాలా కాంట్రవర్షియల్ థింగ్ అండి నాకు ఇప్పుడు నేను కార్లో వస్తూ కూడా నేను మా వైఫ్తో ఇదే మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు ఒక్కడే నెయ్యి తినొద్దంటావు అందరు తినమంటున్నారు డైటీషియన్స్ తినమంటున్నారు కార్డియాలజిస్టులు కూడా తినమని చెప్తున్నారు ఆయుర్వేద ఫిజిషియన్స్ తినమంటున్నారు అంటే నాకు ఇప్పుడు దాకా నేను లిటరేచర్ మొత్తం సెర్చ్ చేసి చూసినా కూడా జలేడు పెట్టి చేసిన చూసినా కూడా నెయ్యి ఎందుకు మంచిది అనేది ఎక్కడా లేదు అంటే నెయ్యిలో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా దాంట్లో డౌట్ లేదు శాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత ట్రాన్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే దాన్ని రిపీటెడ్గా హీట్ చేసినప్పుడే మనకి నెయ్యి వస్తుంది కాబట్టి మనకి నెయ్యి వలన మనకి ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అని అయితే నేను చెప్పలేను ఇంకా కొంచెం పరిశోధనలు అయితే జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే వెస్ట్రన్ లిటరేచర్లో వాళ్ళు అసలు నెయ్యి వాడరు వాడేదే ఇండియాలో వాడతాం వాళ్ళు క్లారిఫైడ్ బట్టర్ అంటారు నెయ్యిని ఆ క్లారిఫైడ్ బట్టర్ వాళ్ళు వాడరు ఎవరు కూడా సో మనం ఇండియాలోనే వాడుతున్నాం కాబట్టి కొన్ని రకాల ఆయుర్వేదిక్ పబ్లికేషన్స్లో తప్ప మిగతా ఎక్కడా కూడా నెయ్యి గురించి సరైన ఇది జరిగిన రీసెర్చ్ జరిగిన దాఖలాలు లేవు నేను అందుకే ఏమంటున్నానంటే మీకు నెయ్యి అద్భుతంగా ఇష్టమయ్యి మీరు నెయ్యి లేకుండా మీరు తినకపోతే తినలేకపోతే మీరు తీసుకోండి అంతేగాని ఇప్పుడే ఇంకా జ్యూరీ ఈజ్ స్టిల్ డివైడెడ్ కాబట్టి మీరు నెయ్యి విషయంలో తొందరపడి తినబాకండి ఇప్పుడు వచ్చే డైటీషియన్ సెలబ్రిటీ డైటీషియన్స్ నెయ్యి బాగా తినండి అని చెప్పేది మాత్రం దయచేసి నమ్మకండి నమ్మకండి సార్ సుష్మిత సేన్కి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి నేను థ్యాంక్ గాడ్ బయటపడిపోయాను నన్ను చూసి ఈవిడ ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది కదా ఈవిడిగా వచ్చినప్పుడు చేసే లాభం ఎక్సర్సైజ్ అని మానుకోకండి అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు ఆవిడికి హార్ట్ అటాక్ ఎందుకు చుట్టుంది సార్ అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం కొలెస్ట్రాల్ రక్తంలో నార్మల్ అంత మాత్రాన హార్ట్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు రావచ్చు అని ఇప్పుడు మీరు ఫిట్గా ఉండటం అనేది ఒక పార్శ్వం మాత్రమే ఒక అంశం మాత్రమే రైట్ మీరు ఫిట్గా ఉన్నారు మీరు ఎక్సర్సైజ్ బాగా చేస్తున్నారు గుడ్ మంచిది కానీ ఇంకా ఎన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మీరు స్మోక్ చేయకూడదు మీరు ఆల్కహాల్ అధికంగా తీసుకోకూడదు మీరు నిద్ర సరిగ్గా పోవాలి మీరు మానసిక ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి మీకు జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయో తెలియదు అంటే జస్ట్ ఒక ఫిట్గా ఉన్న మనిషిని చూసినప్పుడ
సో వాళ్ళు ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయటం వల్ల అప్పుడు దాకా రాకుండా నివారించుకోగలిగారు అలా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా మీరు ఒక ఆయన ఎవరో నైంటీ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ స్మోకర్ ఉన్నాడు అంటే స్మోక్ చేస్తే ఆయన హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉన్నాడని కాదు స్మోక్ చేసిన ఆయన హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు స్మోక్ చేయకపోతే ఇంకా ఆయన నూట ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు బతికేవాడేమో కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్మోకింగ్ అనేది గుడ్డా బ్యాడా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది గుడ్డా బ్యాడా మీరు ఫిట్గా ఉండటం అనేది గుడ్డా బ్యాడా మీరు హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకోవడం అనేది గుడ్డా బ్యాడ్ గుడ్ కాబట్టి మనం తీసుకోవాలి అంతేగాని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని హెల్తీగా ఉన్న అతను టీ టోటలర్గా ఉన్నాడు చక్కగా అంతా డాక్టర్ ముఖర్జీ గారికి ఏమీ గౌరవ్ గాంధీ గారి గురించి అదే చెప్తారు కార్డియాలజిస్టు ఆయన పద్దెనిమిది వేలు ఆపరేషన్లు చేశాడు ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోయింది అని అంటే ఆయన వెనక ఉన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకు తెలియదు సో అవన్నీ చూసుకుని క్రోడీకరించి మనం ఒక నిర్ణయానికి రావాలి కానీ బయట ఫిట్గా ఉన్న వాళ్ళు చనిపోవడం అనేది ఆశ్చర్యకరమైన విషయమే కాదు వాళ్ళకి మిగతా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు సో మీరు చెప్పిన విషయాల సారాంశం ఇవాళ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ కార్డియాలజీ అండ్ బేసిక్ హార్ట్ డిసీజ్ గురించి మౌలిక విషయాలు కొన్ని తెలుసుకున్నాం సార్ ఒకటి సంవత్సరానికి ఒకసారి నలభై పైబడిన వాళ్ళు మొత్తం టెస్ట్ చేయించుకోవాలి లిపిడ్ ప్రొఫైల్తో మొదలుకొని అదర్ టెస్ట్ ఆల్సో దట్ యూ రికమెండ్ టూ డీ ఎక్కువ అవి కూడా చేయించుకుంటే ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటే చాలా మంచిది రెండోది స్మోకింగ్ లైఫ్ స్టైల్ చాలా కీలకమైన అంశాలు హార్ట్ డిసీజ్ని పెంచడానికి అవి చాలా దాన్ని స్పీడప్ చేస్తాయి మూడోది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా తీసుకోవాలి నాలుగోది మంచి డయట్ ఫ్యాట్ తక్కువ ఉండే డైట్ అలాగే కోలాసు క్యాఫీన్ తక్కువ ఉండే డైట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా అధికంగా లేని డైట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అధికంగా లేని డైట్ మన హిస్టరీతో జాగ్రఫీతో నిమిత్తం లేకుండా మనం పాటించదగిన పాటించవలసిన మౌలిక విషయాలు ఇప్పుడు ఉండే కాల ప్రమాణాలకి ఇప్పుడు ఉండే చేంజింగ్ లైఫ్ స్టైల్ దీనికి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒత్తిడి లేకపోవడం నిద్ర కంటిన్యూడా ఉండడం చాలా 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 కీలకం రైట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ చాలా ఇంతకంటే మౌలికమైన విషయం గుండె జబ్బ అసిడిటీ తేల్చుకోవడానికి మనం నిర్ధారించుకోకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మరి ఉత్తమం డాక్టర్ ముఖర్జీ యువర్ ట్రెజర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యాజ్ ఆల్వేస్ చాలా విషయాలు చెప్పారు సార్ అంశాల వారీగా రాబోయే వారాల్లో మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు మీరు మా సాక్షి టీవీ ప్రేక్షకులకి తప్పకుండా ఇంకా డీటెయిల్డ్గా ఇది ఎలా గుర్తుపట్టాలి ఎలా గుర్తించాలని వీలైతే కొన్ని కేర్ స్టడీస్ కూడా తీసుకుని మీరు మాకు సలహా ఇవ్వాలని చెప్పి మీకు కోరుకుంటున్నాం తప్పకుండా థ్యాంక్ యూ సార్ నమస్కారం నమస్తే ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి